இலவச மருத்துவ காப்பீடு ஐந்து லட்சம் ரூபாய் ஒரு ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு மனிதருக்கு ஐந்து லட்சம் ரூபாய் அது தமிழகத்திற்கு மட்டும் இருபத்தெட்டு லட்சம் இருபத்தெட்டு லட்சத்தி எழுபத்தி ஐயாயிரத்தி இருநூத்தி இருபத்தி ஏழு பேருக்கு இந்த ஐந்து லட்சம் ரூபாய் காப்பீட்டு திட்டம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதுமாதிரி ஆயிரம் அனைவருக்குமான எரிவாயு திட்டம் தமிழகத்திற்கு மட்டும் முப்பத்தி ஏழு லட்சம் இணைப்புகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இலவச வங்கி கணக்கை பொறுத்த மட்டிலும் தமிழகத்தில் ஒரு கோடியே நாற்பத்தி மூணு லட்சத்தி ஐம்பத்தி மூணாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வங்கி கணக்குகள் தொடங்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் அன்னைக்கு எல்லாரும் எது நடைமுறையா சாத்தியமானு நிறைய பேர் கேட்டாங்க ஆனால் அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு எல்லாரும் நூறு நாள் வேலை திட்டத்தில் அந்த பணம் யாருக்கும் முறையா சென்று சேர்றது இல்லை முன்னாடி ஆனால் பேங்க் அக்கௌண்ட் இருக்கிறதுனால இப்போ டைரக்டாகவே அது இன்னைக்கு எல்லாம் பேங்க்கு போயிடும் அதே போல கிராமப்புற இளைஞர்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தை பொறுத்த மட்டிலும் இளைஞர்கள் பதினாலு கோடியே முப்பத்தி மூணு லட்சத்தி நூத்தி நாற்பத்தஞ்சு இளைஞர்கள் பயிற்சி பெற்றுள்ளனர் இது நாடு முழுக்க தேசம் முழுக்க தமிழகத்தை பொறுத்த மட்டில் ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு இளைஞர்கள் பயிற்சி பெற்றிருக்கிறாங்க முத்ரா கடன் வங்கிகள் மூலமான கடன்கள் வந்து நாடு முழுக்க மூணு கோடியே நாற்பத்தி எட்டு லட்சத்தி எண்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலு விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டு ஒரு கோடியே முப்பத்தி ரெண்டு லட்சத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு கோடி ரூபாய் கடன் வழங்கப்பட்டிருக்கும் இது தேசம் முழுக்க நாடு முழுக்க தமிழகத்தை பொறுத்த மட்டிலும் நாற்பத்தி ஏழு கோடியே தொண்ணூத்தோரு லட்சத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி ஏழு விண்ணப்பங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்டு பதினையாயிரத்தி நானூத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு கோடி ரூபாய் கடன் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அது போல மலிவு விலை மருந்து கடைகள் நான் பெங்களூர் திரு பிரதமர் பெங்களூருக்கு வரும்போது போயிருந்தேன் பெங்களூருக்கு வரும்போது ஒருத்தர் அந்த ரிசப்ஷன் நிகழ்ச்சியில் இருந்தார் அப்போ அவர் என்ன சொன்னார்னா ஐயா நான் வந்து பிஜேபி கட்சியில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு முந்தி நான் பிஜேபி கிடையாது அப்படின்னா என்ன விஷயம்னு கேட்டேன் நான் வந்து ஹார்ட்டு ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்கேன் மாதம் வந்து நாலாயிரம் ரூபாய்க்கு மருந்து வாங்கிட்டு இருந்தேன் இப்போ ஆயிரத்தி ஐநூறுவாய்க்கு நான் மருந்து வாங்குறேன் மோடி மலிவு கடையில் மருந்து வாங்குறேன் அதனால் நான் பிஜேபியில் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு மலிவு விலை மருந்து கடைகள் இன்னைக்கு தமிழகத்தில் மட்டும் எண்ணூற்றி இருபது மருந்து கடைகள் இன்னைக்கு திறந்திருக்கிறார் அதே போல் விவசாயிகளுக்கான ஊக்கத்தொகை வருஷத்துக்கு ஆறாயிரம் பதினோரு கோடியே முப்பத்தி ஏழு லட்சம் விவசாயிகள் நாடு முழுக்க தமிழ்நாட்டில் மட்டும் நாற்பத்தெட்டு கோடியே தொண்ணூறு லட்சத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினோரு விவசாயிகளுக்கு ஒரே பட்டனில் டெல்லியிலேருந்து ஒரு பட்டன் நமக்கு தான் இருக்கு நாற்பத்தெட்டு கோடி பேருக்கு நம்ம நாற்பத்தெட்டு லட்சம் பேர் விவசாயிகளுக்கும் தான் வந்து இறங்குது ஆறாயிரம் ஆறாயிரம் ரூபா இது யார் கொடுக்குறா மத்திய அரசு கொடுக்குது யார் பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து கொடுக்குறார் இதையெல்லாம் இன்றைக்கி மத்திய அரசு தமிழகத்திற்கு நம்ம கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார் அதே போல் இலவச உணவு மானியம் எண்பது கோடி மக்களுக்கு கரீப் கல்யாண் யோஜன திட்டம் எண்பது கோடி மக்களுக்கு இலவசமாக ரேஷன் கடையில் எல்லா பொருளும் கொடுக்குறாங்க இது மத்திய அரசு தான் கொடுக்குது ஆனால் தமிழகத்தில் மட்டும் அது மூணு கோடியே ஆண்டுதோறும் மூணு கோடியே எண்பத்தி நாலு லட்சம் பேருக்கு கொடுக்குறாங்க கொரோனா தடுப்பூசியை பொறுத்த மட்டும் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் உலகத்திற்கே குருவாக இருக்கக்கூடிய இந்தியா அன்னைக்கு உலகத்திற்கே முன்மாதிரியாக இருக்கக்கூடிய மோடி அவர்கள் கொரோனா காலகட்டத்தில் மட்டும் இருநூத்தி இருபது டோஸ் இருநூத்தி இருபது கோடி டோஸ் வந்து மருந்து போட்டிருக்கிறாங்க அதில் வந்து அட்வான்ஸ் ஆஃப் ப்ரீகாஷனாக வந்து இருபத்தி ரெண்டு கோடி டோஸ் இருபத்தி ரெண்டு கோடியே எழுபத்தி ரெண்டு லட்சத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி மூணு டோஸ் இது ப்ரீகாஷனாக நாடு முழுக்க போடப்பட்டிருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ஆறு கோடியே பனிரெண்டு லட்சத்தி பதினஞ்சு பனிரெண்டு லட்சத்தி பதினையாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி மூணு செகண்ட் டோஸ் வந்து அஞ்சு கோடியே எழுபத்தி ரெண்டு லட்சத்தி இருபத்தொன்னாயிரத்தி நூற்றி ஒரு டோஸ் ப்ரீ காசனாக தொண்ணூறு லட்சம் தொண்ணூறு லட்சத்தி தொண்ணூத்தி நாலாயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி மூணு டோஸ் அதில் ஒருத்தர் தான் நம்ம செல்வராஜ் அவருக்கு ஒரு டோஸ் ப்ரீ காசனாக போட்டிருக்கு தொழிலாளர்களுக்கு அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களுக்கு அது மாதிரி நாடு முழுக்க பார்த்தா இருபத்தெட்டு கோடியே தொண்ணூத்தோரு லட்சம் பேர் இதெல்லாம் பதிவு பண்ணியிருக்கிறாங்க தமிழகத்தில் மட்டும் எண்பத்தி நாலு லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி நானூற்றி நாலு அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களுக்கு வேலை இந்த ஏற்பாடுகள் நடந்துட்டு இருக்கு கல்வி ஊக்கத்தொகையை பொறுத்த மட்டிலும் ஒரு கோடியே முப்பத்தஞ்சு லட்சம் விண்ணப்ப பதிவுகள் 
தமிழகத்தில் மட்டும் ஏழு லட்சத்தி தொண்ணூறாயிரம் விண்ணப்ப பதிவுகள் கற்பிணி பெண்களுக்கான ஊக்கத்தொகை மூணு கோடியே அஞ்சு லட்சத்தி கற்பிணி பெண்களுக்கான தொகையை பயனாளி கொடுத்துருக்காங்க தமிழகத்தில் மட்டும் பன்னெண்டு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் பேருக்கு கற்பிணி பெண்கள் திட்டம் இது போக குழந்தைகள் பெண் குழந்தைகளுக்கான இன்சூரன்ஸ் திட்டங்கள் இப்படியாக மத்திய அரசு நாடு முழுக்க தமிழகத்திற்கும் மாக நிறைய திட்டங்களை பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் தந்திருக்கிறார்கள் பேரன்பிற்கும் பெருமதிப்பிற்குரிய நமது நண்பர்கள் ஊடகத்திலும் பத்திரிகையிலும் நல்ல முறையில் இதை மக்களுக்கு சென்றடைவையில் வகையில் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இலக்கான பயிற்சிகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எல்லாத்துக்குமே அவர் சொல்ல அழகிரி சொல்றதாக நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது பிரதமர் சொன்னாராங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் அழகிரி சொன்னாருங்கிறதுக்காக வேண்டி நம்ம சொல்ல காட்ட முடியும் இப்போ தமிழகத்தில் மட்டும் தமிழகத்தில் மட்டும் ஐம்பத்தொன்பது லட்சம் பேருக்கான பயிற்சிகள் முடிக்கப்பட்டிருக்கு அதனுடைய தொடர்ந்து அதனுடைய வேலை வாய்ப்புகளும் கண்டிப்பாக தமிழகத்தில் மட்டும் விலைவாசி வந்து மத்திய அரசு முடிந்தளவிலும் அதாவது என்னென்னா மத்திய அரசு திட்டங்களை கொடுக்கும் பணங்களை கொடுக்கும் மாநில அரசு அதனுடைய விலைவாசியை கட்டுப்படுத்த மற்ற நடவடிக்கைகளை மாநில அரசு எடுக்கணும் மத்திய அரசும் கட்டுப்படுத்துறதுக்கான ஊக்கங்களை நிச்சயமாக மாநில அரசு கொடுக்கும் அதாவது பெட்ரோல் டீசல் விலையை பொறுத்த மட்டும் காங்கிரஸ் ஆட்சி இத்தனை வருஷம் இந்தியா வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க சில விஷயங்கள் அத்தியாவசிய பொருட்கள் வந்து நாட்டு மக்களுக்காக செய்ய வேண்டியிருக்கு சாலைகள் போட வேண்டியிருக்கு அதே மாதிரி பெட்ரோல் டீசல் இறக்குமதி பண்ண வேண்டியிருக்கு உதாரணமாக இப்போ கோயம்புத்தூரில் வந்து நம்ம வந்து கொச்சினில் ஆர்பரில் இறக்குமதி பண்ணுறோம் கோயம்புத்தூர் வரைக்கும் பைப் லைன் போட வேண்டியிருக்கு அதற்கான எல்லா செலவனங்களையும் செய்ய வேண்டியிருக்கு அதற்கான எல்லா செலவுகளையும் செய்ய வேண்டியிருக்கு அந்த தேவைகளையும் நம்ம பூர்த்தி செய்ய வேண்டியிருக்கு இப்போ நான் காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்தில் இதுவரைக்கும் இப்போ வந்து இந்த நாலு வழி சாலை ஆறு வழி சாலை பொறுத்த மட்டும் காங்கிரஸ் ஆட்சி காலம் இதுவரையில் மொத்தமாக பதினேழாயிரம் கிலோமீட்டர் சாலைகள் தான் போடப்பட்டிருந்துச்சு ஆனால் இந்த ஒன்பது ஆண்டு காலத்தில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தொம்பதாயிரம் கிலோமீட்டர் சாலைகள் ஒரு நாடு முன்னேற வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த நாட்டினுடைய கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்பாடு செய்யணும் உதாரணமாக இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மீன் சாலைகள் முக்கியம் இப்போ இது உதாரணமாக இங்கேருந்து நம்ம நார்வேல் போகிறோம்னா முன்னாடிலாம் ரெண்டு மணி நேரம் ஆகும் இப்போ ஒரு மணி நேரத்தில் போயிடலாம் முன்னால் நம்ம இங்கே சேரணும்னா நார்வேல் போய் தான் சாப்பிடுவோம் இப்போ வழி நெடுங்க ஹோட்டல் இருக்குது எங்கே வேணாலும் நிப்பாட்டிங்கன்னா எங்கே வேணாலும் சாப்பிட்டுக்கலாம் ஆனால் எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டுருக்காங்களே சாப்பிட்டு பில்லு கொடுத்துட்டுலாம் போகிறாங்க பில்லு கொடுக்காம போனால் பரவாயில்ல நீங்கள் நீங்கள் சொல்கிறதுல எப்படி நீங்க சொல்றது கூட சரியா இருக்கலாம் ஆனா சிலிண்டர் வச்சிருந்தாங்க அது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தான் ஏற்படுத்தான்னு இல்ல நீங்க தோத்து போறதுனால நீங்க அதை சொல்றீங்க ஆனா அதுக்கான இல்ல அதற்கான காரணங்கள் வேற பெண்களுக்கு முதல்ல என்னன்னா 
आरोक्यूटे उन्मे आना नहीं उन्मदा अभी इनके पड़ी ना वे आरमचर इीकर आरमचर वे आरमचर तमंगा कई अमलाो अर्वाह अच्छे पड़वा अलूरीता मगरूरी कवलूरी कलवान 
நைனா நான் வந்து உங்களுக்கு எல்லாரும் தெரியும் நான் சொல்றேன் அதாவது நீங்க சொல்ல சரி அதாவது என்ன போராடணும்னா எதுக்கு போராடணும் கல்லூரி வேணும்னு போராடணும் வந்த கல்லூரி வேண்டாம்னு போராடுறது அப்படி இதுக்கெல்லாம் அது இது அதாவது வாதத்துக்கு மருந்து உண்டு குடிவாதத்துக்கு எல்லாம் மருந்து கிடையாது பிள்ளைகள் படிக்கணுங்க பேசி கெடுத்துறாங்க கல்வி விஷயம் அதாவது இதெல்லாம் சாதாரண எனக்கு தெரியாது இல்ல அது இருக்கலாம் எனக்கு தெரியாது இப்ப சீமான் சொல்றது அவருக்கு தெரிஞ்ச ஏதாவது விஷயங்கள் இருக்கலாம் அது கருணாநிதி குடும்பத்துக்கு பங்கு இருக்கா இல்லையாங்கிறது எனக்கு தெரியாது அது எனக்கு இருந்துச்சுன்னா எனக்கு நம்ம ஒண்ணும் செய்ய முடியாது அதாவது அவங்களுடைய தேர்தல் அறிக்கையில ஐநூறு டாஸ்மாக் கடைகள் குறைப்போம் சொன்னாங்க இதுவரைக்கும் குறைக்கல ஒவ்வொரு <laughs> நான் அசம்பிளிலே அதை பேசினேன் அப்போ அமைச்சர் கூட எழுந்திரிச்சு தங்கத்தின் அரசு அமைச்சர் கூட சொன்னாங்க நாங்கள் சாராய கடன் நடத்தில் டாஸ்மாக தான் நடத்துகிறோம் அப்படின்னாங்க அப்போ நான் சொன்னேன் மர வியாபாரிக்கும் ஃபயர் விட்டு பிஸ்னஸுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்குது அப்படின்னேன் ரெண்டு ஒன்று சாராய கடையும் டாஸ்மாக் ஒன்று தானே அழைப்பு கொடுக்க வேண்டிய தேர்தல் நேரத்தில் எது மதவாதம் எது மதவாதம் பிஜே மதவாதம் யாரு சொன்னா யாராவது எந்த தலைவர்களா இது மதவாதம் இது இந்துக்களுடைய கட்சி சனாதன தர்ம இல்ல யார் யாரு ஒரு மைனாரிட்டி மக்களோடு இருந்து ஆதரவு செய்யற மாதிரி பேசிட்டு இன்னொரு இதற்கு எதிராக பிரசார பிரச்சாரம் செய்யறது தான் மதவாதம் இப்ப நாங்க யாரும் எந்த மதத்துக்கு எதிராக பிரச்சாரம் பண்ணலையே இது வரைக்கும் ஆச்சு தமிழ்நாட்டில் இருப்போம் திருநெல்வேலிக்குள்ள இருப்போம் அங்கேயே போவேன் இப்ப வந்து இன்னைக்கு இவ்வளவு சாலைகள் போடுறது நிதி எங்கிருந்து வருது எல்லாமே மத்திய அரசு நிதி தான் நான் இவ்வளவு நேரம் சொன்னேன் இல்ல ஒவ்வொன்று தெரியும் 
அன்னை காஜிரா கல்லூரியை கொண்டு வந்தோம் நம்ம தான் அம்மாட்ட போய் சொன்னோம் எய்ம்ஸ் வந்து ஜப்பானுடைய நிதியதோட உண்மைதான் நான் வந்து நான் வந்து மறுக்கலை நீங்க சொல்ல அப்படி ஆம வைக்கிறேன் ஒண்ணு மறுக்கலை நான் மற்ற அரசு மாதிரி மறுக்கலை லேட் ஆச்சு உண்மைதான் ஆனா அதே இதுல பதினோரு மருத்துவக் கல்லூரிகள் கொண்டு வந்திருக்காங்க அதை கேட்க பேச மாட்டேங்கிறீங்களா ஒரு எய்ம்ஸ் கவுண்டி பேசுறீங்க பதினோரு மருத்துவக் கல்லூரிகள் வந்திருக்காங்க இப்பவும் அப்ளை பண்ணிருக்காங்க செவிலியர் கல்லூரிகளுக்கு அது மத்திய அரசு தான் அனுமதி கொடுத்திருக்கு நாடு முழுக்க இன்னைக்கு ஐக்ரௌண்ட்ல இருக்க நூத்தி இருபத்தஞ்சு கோடி ரூபாய் மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் மத்திய அரசுடைய பணம் அது பக்கத்தில் எழுபத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாய் கட்டட நடக்கு மத்திய அரசுடைய பணம் இது அதுக்கு பக்கத்தில் இருபது கோடி ரூபாய்க்கு அன்னைக்கு அமைச்சர் வந்து அடிக்கல் நாட்டி இருக்கணும் மத்திய அரசு பணம் எழுதுங்க ரயில்வே ட்ரபிள் ட்ராக் அடுத்த வந்தே பாரத் ட்ரெயின் வரப்போகுது ஸ்மார்ட் சிட்டி ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மத்திய அரசு பணம் எழுதுங்க எழுதுங்க அனுப்பிடாது அது எனக்கு தெரியாது நான் கமிஷன் யார்டையும் வாங்க நான் இதுவரைக்கும் யார்டையும் கமிஷன் வாங்க கிடையாது எப்படி புரியல என்னன்னா ஒரு நாடுடைய வளர்ச்சியை தான் காட்டும் இன்னைக்கு ஜப்பான்ல எடுத்துருக்கீங்கன்னா நானூறு கிலோமீட்டர் ஒரு மணி நேரத்துல போகுது ஒரு நாடு வளர்ச்சி பெற்றுங்கிறத காட்டும் உலகத்தில் இன்னைக்கு நரேந்திர மோடி மாதிரி ஒரு தலைவர் யாரும் கிடையாது இன்னைக்கு அகில உலகத்திலே தலைவர் இங்கிலாந்து பிரதமரை தள்ளிட்டு முன்ன வந்திருக்கார் அமெரிக்க அதிபர் சொல்றாரு உலகத்திலே மிகப்பெரிய நேசிக்க கூடிய தலைவர் நரேந்திர மோடி அமெரிக்க அதிபர் சொல்றாரு இங்கு உள்ளவங்க சொல்ல முடியும் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் சாமானியது ஆனா ஆர்மி ட்ரெயின் எல்லாம் போயிட்டு இருக்குல்ல தாம்பரத்துக்கு போற ட்ரெயின் இருக்கு இன்னைக்கு ஒரு நம்ம நெல் நம்ம நெல்லை மாவட்டத்துல நம்ம நெல்லை மாவட்டத்துல எல்லா கிராமங்கள்லயும் எல்லாம் வளர்ச்சி பெற்றிருக்கா இல்லையா இன்னைக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாக்கே இங்க ஆரம்பிச்சு ஒரு மணி நேரத்துல ஐம்பது நிமிஷம் நார்மல் போயிடலாம் ஆனா இன்னைக்கு ரோடு ஒரு ஒவ்வொரு ஏக்கர் விலை எவ்வளவு தெரியுமா இன்னைக்கு ஒன்னா முடியல எடுத்தாலும் ஐம்பது லட்சம் ரூபா மூன்று இடத்துக்கு போனாலும் ஐம்பது லட்சம் ரூபா மெயின் ரோட்ல எல்லாருடைய லேண்ட் வேல்யூ இன்னைக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகி எல்லாரும் வசதியா வரக்கூடிய வாய்ப்பு வந்துருக்கு காரணம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வேற என்ன செல்வராஜ் வேற பாமரனும் பணக்காரனுடைய ஒரு வாய்ப்பு இன்னைக்கு மோடி உருவாக்கி வந்திருக்கு அது முடிஞ்சு போச்சு அதை கேளுங்க அதுக்கு நம்ம அனைத்து கட்சிக்கும் இந்த கொஞ்சம் அமைதியா இருக்க கதவை சாத்துங்க எல்லாம் யார் யார் முதல்வருடைய முதல்வருடைய சாபக்கேடு எப்படி சொல்ல முடியும் அது சாபக்கேடு அவன் ஒரு ஒவ்வொருத்தருடைய விருப்பம் அவன் நடிகராக இருக்கலாம் நம்ம கரகாட்டம் ஆடக்கூடியவங்களா இருக்கலாம் அது ரிக்கார்ட் டான்ஸ் ஆடக்கூடியவங்க அவனுக்கும் ஒவ்வொரு திறமை இருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்தந்த சீட்டில் கொண்டு வச்ச பிறகு தான் அவங்களுடைய திறமை வெளிப்படும் இப்போ ஆல்வின் வந்து சீஃப் எடிட்டராக போடும்போது தான் அவங்களுடைய திறமை அங்கே வெளிப்படும் இங்கே இருக்கிற வரைக்கும் அந்த திறமை வெளிப்படும் ஆனால் அவங்களுக்குள்ள திறமை இருக்கும் அந்த திறமை குறைச்சி மதிப்பிட முடியும் யார் யார் இல்லை அது நம்ம ஒவ்வொரு தனி மனிதனுடைய கருத்தை நம்ம சொல்ல முடியும் இல்ல 
அது அவருடைய கருத்தார்கள் என்னுடைய நான் அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது தாமிரபரணியை பொறுத்த மட்டும் நல்லா கேட்டுடுங்க தாமிரபரணியை பொறுத்த மட்டும் அனைத்து கட்சி கூட்டம் டெல்லிக்கு போயிருந்தோம் நம்ம மத்திய நம்ம நீர்வளத்துறை அமைச்சர் மாண்பு திரு துறைமுருகன் அவருடைய தலைமையில் எல்லாரும் போயிருந்தோம் அப்ப நான் மத்திய நீர்வள அமைச்சர்கிட்ட கூட நான் ஒரு மனு கொடுத்தேன் அப்ப அண்ணன் துறைமுருகன் கூட வாங்கி கொடுத்து உங்க பிஜேபி எம்எல்ஏ அவர் சொன்னதுக்காக நீங்க செய்யணும் அப்படின்னா தாமிரபரணி சுத்தப்படுத்துறது அப்போ நீர்வளத்துறை அமைச்சர் சொன்னாரு நான் தமிழ்நாட்டுக்கு வர்றேன் நாகேந்திரனை கூட்டிட்டு உங்க துறைமுறை உங்க வீட்டுக்கு நான் வர்றேன் நீங்க அதை செஞ்சு கொடுங்க அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா மாநில அரசு தான் செய்யணும் மத்திய அரசு நேரடியா செய்ய முடியாது அதாவது நிறைய இடங்களில் புதுசாக பாதாளத்தை போட்டுட்டு இருக்காங்க அந்த கனெக்ட் பண்றதுல அவங்களுக்கு கொஞ்சம் காலதாமதம் இருக்கு இல்லை இப்ப நாங்க ஏற்கனவே இப்ப இந்த கொஞ்சம் இப்ப நாங்க பாரதிய ஜனதா கட்சி எம்எல்ஏக்கள் முதல்வரை சந்திக்கிறதா இருக்கிறோம் அதுல எதையும் சேர்த்துக்கிறோம் ஏற்கனவே சட்டமன்றத்தில் நான் பேசியிருக்கேன் நெல்லை மாவட்டத்தை வறட்சி மாவட்டமா அறிக்கணும் அப்படின்னு ஏன்னா இன்னைக்கு பருவமழையை தவறி போயிருக்கு ஏற்கனவே சட்டமன்றத்தில் நான் பேசியிருந்தேன் அதை நம்ம சபாநாயகர் கூட வரவேற்றாங்க சபாநாயகர் சொன்னோட நாங்க உடனே இங்க பார்க்க சட்டமன்றத்தில் பேசினேன் உங்கள்கிட்ட பேசிட்டு போய் தான் சட்டமன்றத்தில் பேசினேன் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் எல்லா பேட்டி கொடுத்துட்டு சட்டமன்றத்தில் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தை வறட்சி மாவட்டம் தான் அறிவிக்க வேண்டும் கேட்பேன்னு சொன்னேன் சட்டமன்றத்தில் பேசினேன் சபாநாயகர் கூட அதை வரவேற்றாங்க ஆனால் இப்போ பருவமழையே என்னென்னா தவறி போயிருக்கு தென்மேற்கு பருவ காற்று மழையே காலதாமதமாயிருக்கு பருவம் மாறி இப்போ திருவனந்தபுரம் கேரளாவில் பெய்ய வேண்டிய மழை சென்னையிலையும் அங்கே திருவண்ணாமலையிலையும் பெஞ்சிட்டு இருக்கு நம்ம சைடில் சாரல் கூட வரல எல்லா குளங்களும் நீர் வற்றி போயிருக்கு சரி இந்த நேரத்தில் குளங்களில் மண்ணையாவது அடுக்க எடுக்கப்படலான்னா தமிழக அரசாங்கம் மண்ணை எடுக்கவும் விட மாட்டேங்குது குளத்தை ஆழப்படுத்தவும் விட மாட்டேங்கிறாங்க நீர் போக்குவரத்தை சரியாக கவனிக்கிறதுக்கு தமிழக அரசால் சரியான முடிவு எடுக்க முடியல நெல்லை மாவட்டத்தை பொறுத்த மட்டும் விவசாயிகளுக்கு மண் எடுக்கிறதுக்கு அனுமதி கொடுக்குறாங்க பிறகு போலீஸே இப்போ பிடிக்கிறாங்க எப்படி டாஸ்மாக் கடையில் போய் சாராயத்தை இப்படி பிடிச்சிட்டு வெளியே போக பிடிக்கிறாங்களோ இப்போ நீங்கள் அனுமதியும் கொடுக்குறாங்க பிறகு போலீஸ் வச்சு பிடிக்கவும் செய்கிறாங்க மக்களுக்கு ஒரு நிலையான ஒரு எதுவுமே என்ன செய்கிறதுங்க புரியாத நிலையில் தான் இன்றைக்கி சட்டமன்றத்தில் பேசும்போது அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் நமது தலைவா சுந்தரம் நான் எல்லாமே பேசினோம் நிச்சயமாக வந்து நமது தென்காசி வழியாகவோ குமரி மாவட்டத்தினுடைய கலிக்கா வழியாகவோ எந்த பாலக்காடு வழியாகவோ நமது கனிம உணவங்கள் மணலாக இருக்கட்டும் ஜல்லியாக இருக்கட்டும் எதுவுமே போகக்கூடாது நாங்கள் பேசி கடுமையாக நாங்கள் எதிர்ப்பு குரல் கொடுத்துருக்குறோம் இல்லை இப்போ அடுத்தால இது மாதிரி போகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சா கண்டிப்பா நடக்கும் எல்லா விஷயமே கோர்ட்டு தலையிட போய் தான் அது சட்டம் என்னங்கிறது எனக்கு தெரியல 
அந்த சட்டத்தை தெரிஞ்சுட்டு நிச்சயமாக போராட்டம் நடத்தணும் தேவை இருந்தால் போராட்டம் இல்லை நெல்லை மா நெல்லை மாவட்டத்தை வறட்சி மாவட்டம் அறிவிக்கணும் அப்புறம் இந்த கனிம உலகங்கள் போகக்கூடாது இப்படியாக நாங்கள் எம்எல்ஏக்கள் வந்து சந்திக்கலான்னு ஒரு திட்டம் போட்டிருக்கோம் பெருதுரையில் சந்திப்போம் எம்எல்ஏ நான் மட்டும் போனால் வேற மாதிரி சொல்லிடுவாங்க வாய்ப்பே இல்லை நிச்சயமா அமித்ஷா அழைப்பு கொடுத்துருக்கேன் அன்னைக்கு சென்னைக்கு வரும்போது டைம் டைம் இருக்குமான்னு கேட்க யோசிச்சு பார்த்து சொல்றேன்னு சொல்லியிருக்காங்க யாராவது வருவாங்க மத்திய அமைச்சர் கூட வரலாம் வரலாம் நான் மாநில அமைச்சரே கூப்பிட்டேன் சேர்பாவ அமைச்சரே அழைத்தேன் சட்டமன்ற உறுப்பினர்னால அவர் என்ன சொன்னாருன்னா வர வாய்ப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க அது முற்றிலும் தவறானது ஆளுநருக்குன்னு சில அதிகாரங்கள் இருக்கு அதனுடைய விரும வழி அதனுடைய வரைமுறை அவர் தாண்டி எங்கேயுமே போகலை அவர் சில அலுவலர்கள் அவரால் செய்ய பண்ண முடியும் அதை பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அதாவது சில சில தட் சில சட்ட திட்டங்கள் சில மாநில அரசுக்கும் கவர்னருக்கும் சில முரண்பாடுகள் இருக்கு இதே இது கலைஞர் காலத்தில் என்ன சொன்னாங்கன்னா வேந்தர்களுக்கு வைஸ் சான்சலர்களுக்கு அதிகாரம் வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி தீர்மானம் போட்டது சட்டமன்றத்திலே கொண்டு வந்தாங்க கலைஞர் காலம் இப்போ சட்டமன்றத்தில் ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க வேந்தர்களுக்கு அதிகாரம் வேண்டாம் அப்படின்னு கொண்டு வந்திருக்காங்க இதே அரசாங்கம் தான் இப்படியெல்லாம் முரண்பாடுகள் நிறைய இருக்கு சர்ச்சை எப்படி ஒரு கை தட்டினா ஓச வராது ரெண்டு கை தட்டினா ஓச வரும் சர்ச்சையா கிரியேட் பண்றாங்க நான் அப்படியே சொல்லிட்டேன் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்குள்ள மட்டும் பார்த்துக்கணும் மத்திய அமைச்சர் நான் மத்திய அமைச்சரான பிறகு அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் எழுதிடுவீங்களா இன்னைக்கு அனுமதி கொடுக்கணும் நிச்சயமா மத்திய அரச நிச்சயமா நாங்க வலியுறுத்தோம் தமிழக பாரதிய ஜனதா ஆட்சி நிச்சயமா சித்த மருத்துவம் வேண்டும் என்று வலியுறுத்தும் ஆமா 